Aleluia. Slava Bogu. to him this morning Jesus Jesus we love you and exalt you better is one day in your courts than thousands elsewhere thank you for this opportunity that you give us Спасибо за эту возможность, что ты даешь нам. To spend a whole day in your presence. Провести целый день в твоем присутствии. To be with you. Быть с тобой. To hear your voice. Слышать твой голос. To behold your beauty. Созерцать твою красоту. And to be transformed into your image. И изменяться в твой образ. We love you, Jesus. Мы любим тебя, Иисус. And we glorify your holy name. И мы славим твое святое имя. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. And amen. Give the Lord a hand of praise. Дай Господу аплодисменты хвалы. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you. You may take your seat this morning. Спасибо, можете присаживаться. King David said it is better to be one day in his courts than thousands elsewhere. Царь Давид говорил, что лучше один день провести в его дворах, чем в любом другом. Today we get the opportunity to spend a whole day in his courts. How many say amen? Сегодня у нас есть прекрасная возможность провести целый день в его дворах. Кто может сказать аминь? Amen. Чудесная привилегия. I don't know if we have the video ready from Honduras. Я не знаю, у нас готово видео из Гондураса. Yesterday we showed one from the Philippines. Вчера мы показывали видеоролики из Филиппин. The day before we showed one from what country was the first day? I forgot. But we go to a different country every month. До этого у нас было видео, я уже не помню из какой страны, но каждый месяц мы ездим в разные страны. And I want to ask you to keep us in your prayers. Я хочу вас попросить, чтобы вы молились за нас. Next month we're going to be in Argentina. Потому что в следующем месте мы едем в Аргентину. And God is sending tremendous revival to Argentina. И Бог изливает потрясающее пробуждение в Аргентине. Then we're going to go to the Dominican Republic. После этого мы поедем в Доминиканскую республику. And we're going to be with all the young people from all of Dominican Republic are coming together. Мы там соберемся со всей молодежью, со всей Доминиканской республики вместе. When the Lord called me into the ministry, He said to pray for the sick. Когда Господь меня призвал к служению, сказал that our ministry was not going to be of words but signs, wonders and miracles. And he also spoke to me to take the fire of the Holy Spirit to the young people. And our, my favorite events are the youth events. Любимые события это мероприятия, которые мы проводим для молодежи. So so Потому что в этом поколении столько есть жажды, столько страсти и огня. So we not only do uh, miracle and healing crusades, we also do youth events in different nations. Поэтому мы не только проводим крусейды исцеления, мы также проводим молодежные мероприятия в разных странах. This year we also did youth events in Denver, Colorado. I'm going to be doing another one in Iowa in the United States. В этом году мы будем проводить мероприятия в Денвере, в штате Колорадо, потом в штате Айова. So 
you know, the church has many different ministries. Знаете, в церкви есть разные служения. We have one purpose. Но у нас одна цель. To glorify Jesus. Прославить Иисуса. And to edify the church. И наставлять на зидать церковь. So I'm going to ask you to, for the church in Ukraine to pray for Поэтому us. Поэтому я прошу, us in your prayers. прошу церковь в Украине, держите нас в своих молитвах. We're going back to the Philippines also this year. Также в этом году мы вернемся в Филиппины. We're going to go to many, many different nations. И поедем в разные, в разные народы и страны. So I ask you to keep us in your prayers. Поэтому, пожалуйста, молитесь. If you want to follow the ministry to see what we're doing around the world, если вы хотите следить за нами за тем, что мы делаем по всему миру, you may visit the website holyspirit.tv. Можете зайти на наш веб-сайт, который называется holyspirit.tv. Hopefully someday we'll translate it to Russian and Ukrainian. Надеюсь, я надеюсь, что однажды мы переведем его на русский и украинский. But every country that we go to, we do a short video. Но в каждую страну, куда мы приезжаем, мы делаем небольшой видео ролик. To show what God is doing in different nations. Чтобы показать что Бог делает в разных so I don't know if we have the video from from Honduras, from San Pedro Sula. Поэтому я не знаю, есть у нас видео из Гондурас и Сан-Педро Сула. If it's ready, we can show it right now. Если готов, то, пожалуйста, покажите его. Служение Андреса Бесони, город Сан-Педро Сула, Гондурас. Внезапно Дух Святой включает свет внутри вашего сердца. Внезапно. Вы начинаете видеть, и в этом свете Он показывает вам лицо Иисуса. Он показывает вам взгляд Его очей. Он показывает вам Его святость. Он показывает вам Его красоту. Вы просто созерцаете Его и начинаете преображаться. И славы в славу, и славы в славу, образ Иисуса Христа. Иисус уже пролил свою кровь, и через свою кровь Он утвердил завет, который дает вам свободу от греха, свободу от осуждения, свободу от проклятия греха, свободу от болезни. Я приехал лишь для того, чтобы поделиться этой благой новостью, и единственное, что вам нужно сделать, это лишь принять Его веры. Я не могла видеть левым глазом. Я видела лишь правым глазом. Да и то чуть-чуть. Но когда я открыла глаза, я увидела эти буквы. И я воскликнула. Христос исцелил меня. Четыре, два. Моя нога почти полностью онемела. И я уж было начал сдаваться. Но сейчас я больше не чувствую боли. У вас была близорукость и дальнозоркость. А сейчас вы видите идеально. Да. Что там написано? Ретрит Откровения 2017. 37 лет назад я сломал левую руку. Я почувствовал, как у меня онемело возле локтя. Я протянул руку, и боль оставила меня. У меня была ужасная головная боль. Невозможно было ее терпеть. А сейчас боли больше нет. Он сказал мне, «Мама, что-то вышло из моего глаза». И теперь я могу видеть. Ты видишь? Да. Кто тебя исцелил? Бог. Он пленяет ваши сердца. И вы влюбляетесь в Бога. И тогда вы говорите Ему, да, не по принуждению, а потому что любите Его. Из-за того, что вы любите Его, мотивацией вашей жизни становится ваша любовь к Иисусу Христу. Именно это мотивирует вас и ничто другое. Пусть Дух Святой даст вам откровение о Сыне Божьем. Пусть Он даст вам откровение о Личности Иисуса Христа. И я знаю, что если Дух Святой откроет глаза вашего понимания, чтобы вы могли увидеть красоту Иисуса Христа, ваша жизнь изменится навсегда. Вы узнаете причину, ради которой вы существуете, чтобы любить Его. В городе Сан-Педро Сула, Гондурас, Иисус Христос, Господь!
Давайте дадим Господу Иисусу аплодисменты к вам. Аллилуйя! Могуществен, достоин. That's according to uh, the news. That's the second most dangerous city in the world. Согласно новостным каналам, это второй по опасности город в мире. But where sin abounds, His grace abounds even more. Но где изобилует грех, там благодать изобилует еще больше. And God is sending tremendous revival to Central America also. И Бог также посылает, изливает свое сильное пробуждение в Центральную Америку. That meeting we began at 9 p.m. То служение мы начали в 9 часов вечера. And we finished the next day at 6 a.m. И закончили на следующее утро в 6 часов утра. All night long, всю ночь, praising the Lord. Славили Господа. It's wonderful. Every every place that we go to, всякое место, куда мы едем, we make a declaration. Мы делаем заявление, провозглашение. That Jesus is Lord over that city and over that nation. Что Иисус Господь над этим городом, Господь над этой страной. And I want us to make this declaration. Я хочу, чтобы мы сделали такое провозглашение. That Jesus Christ is Lord over Kiev, Ukraine. Иисус Христос Господь над Киевом, над Украиной. Amen. Amen. So I'm going to ask everyone to stand up. Поэтому давайте мы все вместе поднимемся. Everyone to stand up. Все вместе поднимемся. And uh, I have a camera here with the camera. Здесь Luis. у меня мой and, uh, видеооператор Луис. Я буду смотреть на видеокамеру. And I'm going to say in Kiev, Ukraine. Я буду говорить в Киеве, Украине. Иисус Господь. Okay? Хорошо? Иисус Господь. Yeah, and after I say that, и после того как я скажу, I'm gonna lift up my hand. Я подниму руки. And, I, and if you believe, и если ты веришь, that Jesus Господь в Украине, что Украине, Иисус Господь в Украине, I want you, я хочу чтобы ты, to lift up both hands, поднял обе руки, give Jesus the biggest shout of praise you have ever given in all of your life, и кричал, восклицал хвалу Иисусу. Так громко, как можешь во всей своей жизни ты никогда раньше не делал. И прыгай, прыгай, прыгай изо всех сил. Но хочу, чтобы ты громко, громко кричал. И так кричал громко, чтобы всякие демонические силы они разрушили над Украиной. Чтобы демоны разбежались. И чтобы слава Божья была высвобождена над всем этим городом. Кто в это верит? Amen. Аминь. Okay, you ready? Вы готовы? <laughs> Ooh, I feel God's presence. Я чувствую это Божье присутствие. You know? Знаете? The Holy Spirit loves this. Духу Святому это очень нравится. Because he came to glorify Jesus. Потому что он пришел, чтобы прославить Иисуса. He came to glorify Jesus. Он пришел, чтобы прославить Иисуса. In Kiev, Ukraine. В Киеве, Украине. Иисус Господь. Аллилуйя! Jesus! Jesus! Give Jesus a big, big hand of praise. We love you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You may take your seat. Присаживайтесь. You know when the children of Israel shouted. Когда дети израильские кричали, народ израильский кричал. The walls of Jericho came down. Стены Иерихона пали. 
And when you give Jesus a shout of praise, и когда ты восклицаешь хвалу Иисусу, chains are broken. Разрушаются цепи. Walls come down. Стены падают. And God releases His Spirit. И Бог высвобождает свой дух. Upon your life. На твою жизнь. And I believe. Я верю. The atmosphere. Атмосфера. Over Kiev. Над Киевом. Is going to be touched and transformed. Бог прикоснется к ней и она изменится. Because what God is doing in the conference. Из-за того, что Бог делает здесь Because what God is doing by His Spirit. что Бог делает своим духом. That's when revival happens. Это вот тогда происходит, случается пробуждение. Not when God pours out His Spirit upon the church. Когда Бог изливает свой дух на церковь. But when the church takes the gospel out into the streets. Тогда, когда это происходит, а когда церковь несет Евангелие на улицы. And the atmosphere of the city is changed. И тогда атмосфера в городах меняется. Because of the presence of God. Из-за присутствия Божьего. You know when the day of Pentecost came. Когда наступил день пятидесятницы. The Holy Spirit fell upon the church. Дух Святой сошел на церковь. But they didn't stay in the upper room speaking in tongues. Но они не остались там в горнице и говорили на языках. They went out. Они вышли. And the glory of God flooded the city of Jerusalem. It's и слава Божья наводнила Иерусалим. To the point that Peter would walk in the street and the sick would be healed just by being touched by his shadow. Таким образом, что Петру Петру достаточно было пройти и тень его от тени его исцелялись люди. Not in the church, but in the streets. Не в церкви, не в здании, а на улице. So I believe that as you go out of here. Поэтому я верю, что когда ты выйдешь отсюда. God's anointing and God's power is going to go with you. Божье помазание, Божья сила, они пойдут с тобой. В твою школу, to your workplace, на твою работу, to your neighborhood, на, в твой район, to the supermarket, в супермаркет, his shadow will be upon you. Его тень будет his на тебе. Power will be upon you. Его сила будет на тебе. And the atmosphere of this city is going to be changed. Атмосфера городов будет меняться. Because you're a carrier of his glory to this nation. Ты носитель его славы для этой страны. How many say amen? Кто скажет аминь? The Bible says. Библия говорит that the knowledge of the glory of God will cover the earth as the waters cover the seas. That's why I love what God has placed on Pastor Henry's heart. The glory filled Europe. Европа наполненная славой Божьей. That's his promise. Это его обетование. This is not just the name of the conference. Это не просто название конференции. It's a promise from God. Это обетование от Бога. That the knowledge of his glory. Что познание его славы will cover Europe. Покроет Европу. Just as like the waters cover the seas. Точно так же как воды покрывают моря. And how is God going to do it? А как это Бог сделает? Through your life. Через твою жизнь. God is going to reveal His glory through you, through me, through every one of His disciples. Now this is what I'm going to share this morning. Something that the Holy Spirit revealed to me that I consider probably the most precious revelation that I received from the Lord. When we speak about the glory of God, когда мы говорим о славе Божьей, we're speaking about His image. Мы говорим о Его образе. His image. Его образе. There's a difference between the glory, есть разница между славой, and the power of God, и силой Божьей. The power of God, сила Божья, manifests, проявляет себя. His works, через Его дела, his signs, проявляет Его дела, his wonders, чудеса, знамения. The glory of God, и слава Божья, reflects, отражает, является отражением, his nature, Его природы, his heart, Его сердце, his essence, Его сущности. The glory of God, слава Божья, reflects His goodness, являет Его доброту, благость, His kindness, Его доброту. His gentleness, его нежность, his love, его любовь, his humility, его смирение. The glory of God reveals who God is. Слава Божья открывает, являет то, кем Бог является. There's a difference between the power and the glory. Есть разница между силой и славой. Now we need the power of the Holy Spirit. Да, нам нужна сила Духа Святого. It's not one or the other. We need both. Это не то, что либо это, либо то. Нам нужна и и слава и сила. Because only by the power of the Spirit we're going to be able to destroy the works of Satan. Потому что 
только силой Духа мы сможем разрушить дела дьявола и принести освобождение узникам. Только силой Духа Святого мы увидим исцеление больных и восстановление. But it's his glory Но Его слава his heart. Его слава является отражением Его сердца. And God is not only calling you and me to manifest His power. И Бог призывает не только нас с вами отраж... являть Его славу. That is easy. Это легко. God is calling you Бог призывает тебя to reflect his heart. отражать, являть Его сердце. To reflect his love. Открывать, являть Его любовь. You know what Jesus said? Знаете, когда, знаете, что я сказал Иисус? people Что посему узнают люди, что вы мои ученики. Because you will do great signs, wonders and miracles. Вы будете творить больше чудеса и знамения. No. Нет. That's not what he said. Нет, это он не это сказал. People are not going to know that we are his disciples by the miracles. Люди не будут знать, что мы его ученики из-за чудес. Jesus said that people will know we are his disciples by our love люди будут знать что мы его ученики по любви by the way we love each other по той любви которую мы проявляем друг другу they love people they're gonna see there's something different about these people то как мы проявляем любовь другим людям они увидят что что-то по иначе these people love their enemies эти люди любят своих врагов these people forgive those who hurt them эти люди прощают тех кто причиняет им боль these people reflect the heart of Jesus. Эти люди являют сердце Иисуса. His goodness, его благость, reflects. Она проявляется. His heart, его проявляет его сердце. When Pastor Henry spoke the first night about stop, think, do good, когда пастор Генри в первый вечер говорил, остановись, подумай, твори добро. What the Lord is showing him is saying, reflect His image on this earth. То, что Господь ему показал, это проявляй. Его образ You're здесь, на этой земле. His heart, his glory. Потому что твоя цель — это являть, проявлять Его сердце, Его славу. И именно это приведет людей к покаянию. Goodness, Потому что это и есть благость, говорит Библия, которая ведет людей к покаянию. Когда люди видят, что наш Бог — Good. что наш Бог благ and that his mercy endures forever и что милость его пребывает во век oh that he is so good потому что он настолько благой that we don't deserve it что мы не заслуживаем этого he loves us но он любит нас and he's good to us и он благ к нам they're gonna say I repent from my sins и тогда они увидят это и скажут я каюсь в своих грехах because I want to serve this God потому что я хочу служить этому Богу God of love и Богу любви God of goodness Богу благости is his goodness это потому что именно его благость is his love его любовь what God is calling you and me to reflect это то к чему Бог призывает нас чтобы мы это являли if you have your scriptures we're gonna open it in the book of 2 Corinthians если у вас есть Библия с собой Now the Lord is the Spirit. Господь есть Дух. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Где Дух Господень, там свобода. But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. In 2 Corinthians 4, 6, Второй Коринфянам 4, 6, it reads, пишется, For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. 
Now, when God created men and women, когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину, He said, "Let us make men in our image, according to our likeness." Он сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. When God created Adam, когда Бог сотворил Адама, Adam, Adam was the perfect image of God on earth. Адам был идеальным, совершенным образом Бога Adam, на земле. Адам, Adam, Adam отражал, являлся отражением Божьей природы на земле. Но что-то с ним произошло. He sinned. Он загрешил. And because of his sin, И из-за греха God's image Божий образ был искажен в человеке. Грех принес искажение образа Божьего в человеке. И то, что началось проявляться человека, это то, что не являлось отражением Божьего образа. Адультерия. Прелюбодеяние, fornication, всякая нечистота, uncleanness, неч нечисть, idolatry, uh, идолопоклонство, sorcery, колдовство, hatred, ненависть, contentions, uh, распри, jealousies, uh, зависть, outbursts of wrath, anger, проявление гнева, selfish ambitions, эгоисти эгоизм, dissensions, uh, разделения, heresies, uh, ереси, envy, зависти, murders, убийства, drunkenness. Пьянство, revelries, all these things that you see around you, все что ты видишь вокруг себя, do not reflect. Они не являются отражением the image of God. Образа Божьего, do not reflect His nature. Они не отражают Его природу. But because of sin, но из-за греха, the desires of the flesh were manifested. Желания про плоти они начали проявляться. And when Seth was born, и когда родился Сиф The Bible says in Genesis 5:3 говорит в Бытие 5:3 that Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness. И Библия говорит, что когда Адам прожил 130 лет, он родил сына по своему образу. After his image, по его подобию, and named him Seth. И назвал его Сиф. So this is very important. Это очень важно. God created Adam in His image. Бог создал Адама по своему образу. But Seth, но Сиф, was begotten in the image of Adam. Был родился по образу Адама. In the likeness of Adam. По его подобию. So it's like similar. You make a cop photocopy. Это все равно, что вы делаете фотокопию. You get a piece of paper. You make a copy of that paper. Берешь листок бумаги, делаешь копию бумаги. This paper reflects the image of the original paper. И эта бумага является отражением оригинальной копии. But then you stain this paper. Но когда ты запятнал ее, and you make a copy, и и запачкал ее, делаешь копию. This copy, эта копия, will also have the stain. Также будет иметь на себе эти пятна. So we were created in the image of our father, grandfather, uh, great grandfather, all the way to Seth, all the way to Adam. So we were created in the image of God, but because of sin, in our generations, this image has been distorted in men. So many, many times what we see in our own lives does not reflect the image of God. Jealousies, envy, anger, wrath, lust, pochati, Evil thoughts, злые мысли, selfish ambitions, эгоизм, амбиции. That does not reflect who God is. Это не является проявлением того, кем является Бог. And God has called you and me to reflect this image. И Бог призвал нас с вами быть отражением, проявлением Его образа. But if we're honest with ourselves, there, every one of us has aspects of our lives that need to be changed. Но если мы будем честными сами с собой, мы, мы признаем, что у каждого из нас есть определенные вещи, которые нужно изменить в жизни. Every one of us. У каждого из нас. None of us is perfect. Никто не является идеальным. All of us have been stained because of our own sin and because of generational sin. Все мы, мы несем эти запят, эту запятнанность из-за своего греха, из-за греха поколений. And the sad thing is that we cannot change ourselves. И самое грустное, самое обидное, что мы не можем сами себя изменить. 
No matter how much you try, неважно как сильно ты стараешься, you cannot change yourself. Ты не можешь себя поменять. No matter how much you try, неважно как ты насколько сильно стараешься, you cannot change your husband. Ты не можешь поменять своего мужа. And I know many wives tried. Я знаю, что многие жены пытаются это сделать. And you cannot change your wife. Ты не можешь поменять свою жену. Religion cannot change you. Религия не может тебя изменить. Religion would put rules. Да, религия будет устанавливать but правила. But it cannot change your nature. Но она не сможет изменить твою сущность. Maybe you will not murder. Может быть, может быть, ты не будешь убивать. But you will still have anger and hate in your heart. Но по-прежнему у тебя будет и гнев и ненависть в твоем сердце. Maybe you will not commit adultery. Возможно, ты не будешь прелюбодействовать. But you will still have lust in your heart. Но все равно у тебя в сердце будет похоть. Maybe you will not steal because of the rules, but you will still be selfish. Возможно, ты не украдешь из-за определенных правил, но ты все равно будешь проявлять эгоизм. Because religion cannot change the nature of the human heart. Потому что религия не способна изменить природу человеческого сердца. The only one who can transform our lives is the Holy Spirit. Единственный, кто может радикально и кардинально изменить наши жизни, это Дух Святой. The only one who can transform you into the image of Christ is the Holy Spirit. Единственный, кто способен преобразить тебя в образ Христа, это Дух Святой. The only one who can transform you so that you can reflect Jesus on the earth is the Holy Spirit. Единственный, кто может преобразить тебя, чтобы ты являл Иисуса, представлял Иисуса на земле, это Дух Святой. And how does He do this? Как он это сделает? The Bible says говорит, that God made light shine out of darkness, Бог, created light out of darkness. He has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Он воссиял в наших сердцах, чтобы дать познание славы в в лице Иисуса Христа. To me, для меня. This is the most beautiful work of the Holy Spirit. Это самое прекрасное действие Духа Святого. There was darkness in your soul. В твоей душе была тьма. Just like there was darkness before creation. Точно так же, как тьма была до сотворения мира. But the Holy Spirit, но Дух Святой, when He comes to you, когда Он приходит к тебе, He illuminates your soul. Он просвещает. And he reveals to you in your heart the face of Jesus. Лицо Иисуса. Not on a statue. Не на статуе. No, no, no. Нет. Not on a painting. Не на какой-то картине. No, no, no. Not on a drawing. Не на рисунке. There is no painter who can truly paint the beauty of Jesus. Не один Художник не сможет изобразить There's красоту no Иисуса. Who can the very image of Jesus. Ни один скульптор не сможет передать настоящую природу Иисуса. That's why God prohibited вот, the, the worship of images. Вот почему Бог запретил поклоняться образам. The only one who can paint the face of Jesus is the Holy Spirit. Единственный, кто может изобразить лицо Иисуса, это Дух Святой. And he does not paint it on a picture. И он, это изображается не на картине. He paints it in your heart. Он делает этот 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 образ в твоем сердце. And as you behold. И когда ты смотришь the face of Jesus, на лицо Иисуса, you're beholding the very glory of God that's revealed through His face. Ты видишь саму славу Божью, которая проявляется через and, Его лицо. And we are transformed by beholding. И мы меняемся, мы преображаемся от созерцания. You're not transformed by striving, by trying harder. Ты преображаешься не из-за своих величайших усилий. You're transformed by beholding the face of Jesus. Ты преображаешься созерцая, смотря на лицо Иисуса. And you're transformed from glory to glory. We're in a process of transformation in 
into his image. И ты преображаешься от славы в славу. Это процесс преображения в его образ. And the Bible says that someday we're going to be like him when we see him face to face. И Библия говорит, что однажды мы будем как он, когда мы увидим его лицо в лицо. So if you want to be like Jesus, если ты хочешь быть как Иисус, you have to behold his face. Ты должен созерцать его лицо. You have to behold the countenance of his face. Ты должен созерцать его образ. And as you behold his face, когда ты будешь это делать, suddenly you're going to begin to feel what he feels. Одна... Вдруг ты начнешь чувствовать то, что чувствует он. I don't know if it's ever happened to you, but you've been in a, room, in a service so full of his glory. Я не знаю, было ли с вами такое, но вы были на служении, где было много его славы. Ты уходишь, и тебе хочется всех, кто в тебе встречается, обнять. Ты чувствуешь эту любовь к людям, ты хочешь всех обнять. И ты думаешь, что со мной? Ты преображаешься в его образ. И вдруг тебе не хочется идти в туда, где ты раньше ходил. Вдруг ты начинаешь чувствовать сострадание к потерянным, к тем, кто испытывает боль. И ты думаешь, что со мной? Into his image. Ты преображаешься в его Suddenly образ. You want to do good. Вдруг тебе хочется творить before, добро. Before you enjoy doing evil. Потому что, хотя до этого тебе нравилось творить But now зло. You, you want to do good to others. Но сейчас тебе хочется творить добро людям. You want to give and not steal. Тебе хочется отдавать и не красть. What happened? Что происходит? You're being transformed into his image. Ты преображаешься в его образ. But you could come to this conference. Ты можешь, но ты можешь прийти на такую конференцию. And place your eyes on the speakers. Посмотреть на спикера. And you will leave the same way you came. И уйти таким же, каким пришел. You can come to this conference. Можешь прийти на эту конференцию. And place your eyes on the worship team. Посмотреть, возвести, так сказать, свой взор на группу прославления. And you will leave the same way you came. И уйдешь таким же, каким пришел. But if you come, но если ты приходишь, and you set your eyes on Jesus, и ты устремляешь свой взор на Иисуса, and you behold the beauty of His face, ты созерцаешь красоту Его лица, the Holy Spirit will do a supernatural work inside of you. Дух Святой произведет сверхъестественную работу внутри тебя, и ты уйдешь преображенным, different, другим, transformed into the likeness of Jesus, преображенным в подобие Иисуса. Only by beholding His glory. Только от созерцания Его славы. There was a man of God, был один муж Божий, who saw tremendous signs and wonders and miracles. который был свидетелем потрясающих чудес и знамений. Probably more than any man in history. Возможно, больше, чем кто-либо другой во всей истории. His name was Moses. Его звали Моисей. He saw the signs and wonders and miracles. Он видел чудеса и знамения. But he knew that there had to be more. Но он знал, что есть больше. He wanted to see the face of God. Он хотел видеть лицо Божье. He wanted to seek his face. Он, видел, хотел, он, иск, он хотел видеть его лицо. So he said to the Lord, please. Он сказал Господу, поэтому, пожалуйста, Please, пожалуйста, show me your glory. Покажи мне твою славу. What Moses was saying was asking God. То, что Моисей говорил, он на самом деле его просил. Said, please show me your face. Пожалуйста, покажи мне свое лицо. I don't want to just see your hand doing miracles. Я не хочу видеть твои руки, которые творят чудеса, знамения. I don't want to just hear about you. Я не просто хочу слышать о тебе или знать о тебе. I want to see your face. Я хочу тебя увидеть. And the Lord said to Moses, Господь сказал Моисею, you cannot see my face. Ты не сможешь увидеть мое лицо. If you see my face, you will die. Потому что если ты увидишь, ты умрешь. I will give you a glimpse of my glory. Но я тебе мельком явлю свою славу. And he gave him instructions. И он дал ему указания. That the Lord gives to you this morning. Которые также Господь дает тебе if, сегодня этим утром. If you want to see his face. Если ты хочешь, увидеть, to behold his glory. Если ты хочешь созерцать его славу, хочешь увидеть его лицо. First of all, he told them, Первое, он сказал ему, be ready in the morning, будь готов утром, and come up in the morning to Mount Sinai, и приди утром и поднимись на гору Сион, and present yourself to me there Sinai, on top of the mountain, и представь себя там мне на на вершине горы. He told them, if you want to see 
my glory. Он сказал ему, что если ты хочешь увидеть мою славу, you have to come up to me. Тебе нужно подняться. You мне. have to ascend to me. Тебе нужно совершить восхождение. To experience his power. Чтобы пережить его силу. God descends to us. Бог спускается к нам. He sought you to be saved. Он искал тебя, чтобы спасти. He stretched his hand to you to be healed. Он протянул свою руку к тебе, чтобы тебя исцелить. But for you to see his face, но если ты хочешь увидеть его лицо, you have to elevate your soul to him. Тебе нужно взять и возвысить свою душу, поднять ее к нему. He came to seek that which was lost. Он пришел, он спустился, чтобы найти пропавшее. He came into this world to seek you. Он пришел в этот мир, чтобы найти тебя. And you're here this morning and you think you chose God. И ты сегодня слушаешь утром, и ты думаешь, что ты выбрал Бога. You did not choose him. He chose you. Не ты избрал его, он избрал тебя. You did not seek him. He sought you. Не ты искал его, он нашёл тебя. That's why you're here. Вот почему ты здесь. Because he loved you. Потому что он возлюбил тебя. He came into this world. Он пришёл в этот мир. He shed his blood for you. Он пролил свою кровь за тебя. Он умер за тебя. He was thinking about you. Он искал тебя. He sent somebody. Он послал кого-то. Share the gospel чтобы with поделиться you. Евангелием с тобой. He reached out to you. Он простер свою руку к тебе. You. Он выбрал тебя. But now, Но сейчас, if you want to see his face, если ты хочешь увидеть его лицо, you have to seek him. тебе нужно искать его. You have to seek him. Тебе нужно искать его. Deuteronomy 5.5 says, Второзаконие 5.5 говорит, Moses speaking to the people, Моисей говорил, обращался к народу, you were afraid because of the fire. Вы испугались из-за огня. And you did not go up the mountain. И вы не поднялись на гору. Out of the whole generation of Moses, и со всего поколения Моисея, only Moses went up the mountain. Только один Моисей поднялся на гору. The rest of the people were afraid of the fire. Все остальные испугались огня. And they said, we'll stay down here. Они сказали, мы останемся здесь. You go see God. You go talk to God. Ты иди разговаривай с Богом. you come down and tell us what He said. Затем спустишься и расскажешь нам. Because we are afraid of the fire. Потому что мы боимся этого огня. Same way. Таким же образом. There are many people who are afraid of the fire of the Holy Spirit. Многие люди боятся огня Духа Святого. They see the manifestations of the Holy Spirit. Они видят проявления Духа Святого. And they step back. Они делают шаг назад. And they say, That's not for me. И говорят, нет, это не для меня. Therefore, they never get to experience God's glory in their lives. Именно поэтому они никогда не переживают славу Божью в своей жизни. afraid of the fire. Потому что они боятся огня. The, 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 the children of Israel were afraid. Дети Израиля боялись. And did not go up the mountain. Они не поднялись на гору. They stayed where they were. Они остались там, где были. Therefore. Поэтому the Bible says Библия говорит, that the children of Israel что дети Израилевы knew the acts of God, знали действия Божьи, but Moses но Моисей knew his ways. Знал его пути. He knew his ways. Он знал его пути. There's many people today who know the acts of God. Многие люди сегодня знают о деяниях, о деяниях Божьих. Salvation, что это такое? Это спасение, обеспечение, исцеление. Those are his acts. Это его деяния. That is a manifestation of his power. Это проявление его силы. But there's very few who know his ways. Но, но единицы his знают ways speak about его his heart. пути, потому что его пути говорят о его сердце. Speaks about his image. Говорят о его образе. Because they are afraid. Потому из-за того, что они боятся of the fire, огня. Because only the fire, только огонь, can illuminate your soul. Может просветить твою душу. To see the face of Jesus. Чтобы увидеть лице Иисуса. Only the fire of the Holy Spirit. Только огонь Духа Святого. Can bring the light to your heart. Может принести этот свет в твое сердце. To see Him for who He truly is. Чтобы увидеть Его таким, каким Он есть на самом деле. When Jesus was on earth. Когда Иисус был на земле. Multitudes followed Jesus. Толпы следовали за Иисусом. But they all followed Him because of the miracles. Но все они следовали за ним из-за чудес, из-за хлеба, который он им давал. Multitudes. Толпы. Then he had 70 healing evangelists. Но затем у него было других 70 евангелистов исцеляющих. Then he had a smaller group of 12 apostles. А также маленькая группа из 12 апостолов. But only three he took up the mountain. Но только троих он взял с собой на гору. Says, after six days Jesus took Peter, James and John. Там говорится, что через шесть дней Иисус взял Петра, Иоанна 
And he led them up on a high mountain, and there he revealed his glory to them. И затем поднялся с ними на гору на вершину горы, и там он явил свою славу. Only three went up. Только троим. And John wrote. И Иоанн писал. And we beheld his glory. И мы созерцали, видели его славу. Full of grace and truth. Полной благодати. Glory as the only begotten of the Father. Славы единородного от Отца. But the Bible speaks about a whole generation. Но Библия говорит о целом поколении. That will ascend the hill of the Lord. О поколении, которое взойдет на гору Господь. Psalm 24:3 it reads. 23 Псалом. Who may, as, who may ascend into the hill of the Lord? Кто взойдет на гору Господню? Or who may stand in His holy place? Или кто устоит в Его святилище? He who has clean hands. Тот у кого чистые руки. In a pure heart. И чистое сердце. Who has not lifted up his soul to an idol nor sworn deceitfully? Кто не преклонялся перед идолом и не клялся напрасно, он получит благословение от Господа и праведность от Бога спасения его. This is Jacob. Это Яков. The generation of those who seek him, who seek your face. Такой Иаков — это поколение, которое тех, кто ищет твое лицо. Who? Кто? The Holy Spirit asks, спрашивает Дух Святой, who will ascend? Кто поднимется? The hill of the Lord. Кто взойдет на гору Господню? And who will stand in his holy place? И кто устоит в его святилище? He has clean hands. Тот, чьи руки чисты. And a pure heart. И чье сердце чисто. Who has not sworn deceitfully. Кто не клялся напрасно. Not lifted up his soul to an idol. И не склонял душу свою перед идолом. Перед статуей. But lifted up his soul to the Lord. Но вознес душу свою Господу. He who seeks his face, a тот, кто ищет его лицо, and not his blessing, и не его благословение. He who seeks his face, тот, кто ищет его лицо, and not his power, и не его силы. He who seeks his face, and not his miracles, тот, кто ищет его лицо и не чудеса, will ascend the hill of the Lord. Взойдет на гору Господню. And then he told Moses, once you ascend the hill of the Lord, и затем он говорил Моисею, когда ты взойдешь, поднимешься на эту гору, you must stand on a rock. Ты должен стоять на скале, на камне. You shall stand on the rock. Ты должен стоять на камне. It's not enough to seek His face. Мало искать Его лицо. There's many people who seek God and never find Him. Многие люди ищут Бога и не находят Его никогда. You must make a decision to stand on the rock who represents Jesus Christ. Тебе нужно принять решение, чтобы стать на скале, на камне, которое представляет собой Иисуса Христа. Because there's only one way to the Father. Потому что есть только один путь к Отцу. And it is through Jesus Christ. Через Иисуса Христа. There is no other way to God. Нет другого пути к Богу. Jesus said, I. I am the way. I am the truth. No man comes to the Father except through me. Иисус говорит, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Only through Jesus. Только через Иисуса. You will come to know God. Ты придешь к познанию Бога. Only through Jesus. Только через Иисуса. You will be able to stand in His holy place. Ты сможешь устоять в Его святилище. Only because of His sacrifice. Только благодаря Его жертве. You are able to have clean hands and a pure heart. Ты можешь иметь эти чистые руки и очищенное сердце. Those two things we must do. И именно эти две вещи мы должны совершать. We must set our hearts to seek His face. Мы должны открыть и настроить свое сердце, чтобы искать Его лицо. And we must make the decision to make Jesus the Lord. Lord and Savior of our lives. И мы должны принять решение сделать Иисуса Господом своей и спасителем своей жизни. To make Jesus the rock of your salvation. Чтобы сделать Иисуса скалой своего спасения. And then the supernatural God does it. И все остальное сверхъестественное сделает Бог. God told Moses, I'm going to hide you in a cleft of a rock. Бог сказал Моисею, я спрячу тебя в скале. When you lift up your soul, когда ты вознесешь душу свою, and you seek His face, и ты ищешь Его лицо, and you place your faith in Jesus Christ alone, и ты полагаешь свою свою веру упованию на Иисуса Христа одного, the Holy Spirit will take you, Дух Святой возьмет тебя, and He will hide you, и Он спрячет тебя in Christ, в Христе, in His presence, в Его присутствии. 
Every Christian has Jesus in them. У каждого христианина внутри живет But not Иисус. every Christian has experienced what it is to be hidden with Christ in God. Но не каждый христианин знает, каково быть спрятанным во Христе в Боге. In the secret place of the Most High. Он прячет тебя в тайных местах Всевышнего. Он прячет тебя под крыльями своими. Он берет и ведет тебя в святое святое. И в этом месте Он являет, открывает тебе свою славу. В этом месте Он открывает свою природу, свое имя тебе. And he told Moses, "You cannot see my face." Он сказал Моисею, ты не сможешь увидеть мое лицо, because you will die. Потому что ты умрешь. I'm gonna cover you with my hand. Я покрою тебя своей рукой. And you're gonna see just a glimpse of my glory, and you're gonna hear my name. И ты увидишь только мельком мою славу и услышишь провозглашенное имя мое. Because even though Moses was a great man of God, и даже несмотря на то, что Моисей был великим мужем Божьим, he was a sinner just like you and just like me. Он точно так же, как мы с вами, был грешником. He was probably worse than many of us. He was a murderer. Возможно, он был даже хуже, чем многие из нас. Он был убийцей. And the Bible says that sin, all have sinned, and are separated from God's glory. So sin separates you from God's glory. Because of sin, if we looked upon His holiness, we would die. That's why God told Moses, "You cannot look at my face; you will die if you see my face." Вот почему Бог говорил Моисею, ты не можешь видеть меня, потому что ты умрешь, если увидишь мое лицо. You're separated from my glory. Но ты ты отделен для моей славы. But you and I от моей славы. Но мы с вами have a privilege. У нас с вами есть привилегия, that Moses did not have, который не было у Моисея, который не было у Илии, Авраама, Иисуса Навина, царя Давида. Библия называет нас теми, у кого открыта завеса. Behold us in a mirror, the мы, glory of God. Мы видим как в зеркале славу Божью. Because of the sacrifice of Jesus on the cross. Из-за жертвы, благодаря жертве Иисуса Христа на кресте. Благодаря крови, которую Он пролил за нас. Эта завеса, которая отделяла нас от Его славы. Ее, ее убрали. Сняли. И сегодня. И ты можешь свободно входить в Его присутствие. И можешь созерцать красоту. You can behold His holiness and His goodness. Можешь созерцать Его святость, Его благость, и быть преображенным в Его образ. God this morning doesn't say to you, "I'm going to put a hand between you and me." Сегодня утром Бог не говорит, что я хочу поместить между тобой и мной свою руку. God this morning says, because of the sacrifice of Jesus, I take away my hand. Сегодня благодаря крови и жертве Иисуса Христа он говорит, я забираю эту руку между нами. И я хочу просветить чтобы ты мог созерцать мое лицо. Библия говорит, и затем Бог сошел и провозгласил имя Господне и сказал, это я такой, это моя природа. Милостивый и благость, долготерпящий и благость. Goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin, and by no means clearing the guilty. Который милость свою проявляет тысячам поколений и очищает от грехов. Visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generation. Который проявляет свою верность и милость к отцам и их детям до третьего и четвертого поколения. Was exposed to his glory, and his immediate reaction was to bow down with his face to the earth and to worship. Моисей, увидев его славу, его естественная реакция была пасть на колени и поклоняться ему. When you're exposed to his miracles, когда ты видишь его чудеса, it causes you to praise God. 
это дает тебе, заставляет тебя славить Бога. Glory, когда ты видишь Его славу, это движет тебя к поклонению. Ты славишь Его за то, что Он делает. Но ты поклоняешься Ему за you, то, кем Он есть. Regardless if he heals you or if he doesn't heal you, ты поклоняешься ему неважно исцелил он тебя или нет. If he prospers you or if he doesn't prosper, ты процветаешь или нет. You worship him because he's holy. Но ты поклоняешься ему потому что он свят. You worship him because he's good. Ты поклоняешься ему потому что он благ. You worship him because he's merciful. Ты поклоняешься ему потому что он милостивый. You worship him because he is love. Ты поклоняешься ему потому что он любовь. And you get exposed to his nature. И когда ты открываешься для его природы. Сразу же мгновенная реакция сердца человеческого это поклонение. Восхищаться им и любить его. Славить его и превозносить. And the Bible says that Moses fell down and asked for forgiveness. Что Моисей упал и начал просить прощения. He said, I pray, he told him, go among us, even though we are stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us as your inheritance. Он говорил, пожалуйста, иди с нами, не оставляй нас. Я знаю, ты прощающий, ты милостивый Бог, но веди нас. When you're exposed to his goodness, когда ты предстаешь перед его благостью, that's when you ask and you truly repent from your sins. Именно тогда ты естественным образом начинаешь просить прощения и покаяния в своих грехах. And because Moses sought his face, и из-за того, что Моисей искал его лицо, the Lord made a covenant with Moses. Бог заключил завет с Моисеем. And this is the covenant that He will make with you. И именно такой завет он заключит с тобой. If you set your heart to seek his face, если ты в сердце своем решишь искать его лицо, he said, "Behold, I make a covenant." Он сказал, "Все я заключаю завет." Before all your people, перед всем твоим народом, I would do marvels. Я буду творить чудеса, such as have not been done in all the earth, такие, которые не не были нигде на земле, nor in any nation ни в одной стране ни в одном народе in all the people among whom you are shall see the work of the lord и все люди все народы среди которых ты будешь увидят деяния божьи for it is an awesome thing that i will do with you потому, says the lord потому что с тобой я сотворю дивное говорит господь it is an awesome thing это дивные вещи that god will do with you, которые Бог сотворит с тобой, says the Lord, говорит Господь. Give the Lord a hand. Хлопай Господу хвалу. Moses was exposed to God's glory. Моисей предстал перед Божьей славой. And he went from being a murderer, и он от убийцы, someone that who was quick to anger, тем кто Гнев был быстрым на гнев. To be in the meekest man on earth. Он стал, превратился в кратчайшего человека на земле. What happened to Moses? Что с ним произошло? How did he go from being a man who was quick to get angry? Как так, что от человека быстрого на гнев? To be in the most humble man. Он стал человеком самым смиренным. He saw his glory. Он видел его славу. John the apostle. Апостол Иоанн. He was known as the son of thunder. Он был известен как сын грома. He wanted to kill the Samaritans. Он хотел убить этих самаритян. He told Jesus, "You want us to send fire on them to burn them all?" Иисус, дай нам послать на них огонь, чтобы они все сгорели. He wanted to burn people alive. Он хотел их сжечь живьем. And then you read his letters, and he's known as the apostle of love. И затем читаешь его послания. И мы знаем его как апостол любви. What happened to John? Что с ним произошло? What happened to him? Что с ним произошло? He beheld his glory. Он увидел его славу. And he was transformed into his image. Он преобразился в его образ. King David. Царь Давид. He was a murderer. Он был убийцей. An adulterer. И прелюбодейник. The next thing you hear. И затем ты слышишь. He was a man after God's own heart. Его называют человеком мужем по сердцу Божьему. How did a murderer and an adulterer become a man after God's own heart? Как убийца и прелюбодейник превратился в мужа по сердцу Божьему? Very simple. 
Очень просто. He beheld his glory. Он видел его славу. He said, one thing I have desired of the Lord. Он говорит, Еди... одного я желаю у Господа. That will I seek. И этого я буду искать. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Чтобы жить мне в доме Господнем все дни моей жизни. To behold, чтобы созерцать the beauty of the Lord, красоту Господню, and to inquire in His temple, и обитать в Его храме. And He said, when you said, seek My face, Он говорит, что когда ты сказал, ищи Го лица моего, My heart said to you, мое сердце сказало тебе, Your face, Lord, I will seek. Да, Господи, твое лицо я буду искать. And then He said, as for me, и затем Он сказал, что что касается меня, I will see Your face in righteousness. Что до меня я буду искать твое лицо и праведность. I shall be satisfied when I awake in Your likeness. И я буду довольным, я буду удовлетворенным, когда проснусь с тем, что я буду рядом с тобой. King David said, as for me, и царь Давид говорил, что до меня. You can do whatever you want. Ты, вы можете делать все что as угодно. Me, но что до меня? As for me, что до меня? I will see your face. I will seek your face in righteousness. искать твоего лицо и твоей праведности. And I will only be satisfied. И я только тогда остановлюсь. When I awake, когда я проснусь. In your likeness. И я буду понимать, что я такой, when как I awake, ты. Когда я проснусь. And I look like you. И я буду Таким, как ты. King David said, I want to be like Jesus. Царь Давид говорил, я хочу быть как Иисус. That is my desire. И это таково мое желание. That is my passion. Такова моя страсть и стремление. I'm only gonna be satisfied. И только тогда я остановлюсь. When you Holy Spirit, когда твой Дух Святой, take my life, ты возьмешь мою жизнь, and transform it, и преобразишь ее, from glory to glory, от славы в славу, into your image. По твоему образу. And I will seek your face. Я буду искать твое лицо. Until the day I see you face to face. Пока я не увижу, не встречусь с тобой лицом к лицу. I know. И затем и тогда я узнаю. I will be like you. Что я буду таким, как Let's all stand to our feet. Давайте мы все поднимемся. I'm going to invite you to close your eyes for a few moments. Хочу попросить вас на какое-то время закрыть глаза. The Bible says, Библия говорит, we have all sinned. Все мы согрешили. And are separated. И все мы были отделены from God's glory. От Божьей славы. There's none righteous, not even one. Ни один не является праведным. There's no one here who has clean hands and a pure heart. Ни у одного человека тут стоит здесь чистое сердце и чистые руки. Every one of us has sinned. Все из нас согрешили. But the good news, но хорошая новость, is that Jesus, в том что Иисус, desires, желает, to have a relationship with you, иметь с тобой отношения, so much, настолько сильно. So much. Настолько сильно. He loves you so much. Он любит тебя так сильно, that he came into this world seeking you. Что пришел в этот мир в поисках тебя. And the reason he died on the cross. И причина, почему он умер на кресте, was to remove that which separated you from him. Заключалось в том, чтобы убрать то что отделяет тебя от which Него. Is, which is your sin. Это твой грех. He shed his blood on the cross. Он пролил свою кровь на кресте. And the veil that separated us from the holies of holies was torn. И завеса, которая отделяла нас от святого святых, so она была разорвана, access, чтобы мы имели доступ to his face. Видеть его лицо. But this morning is up to you. Но сегодня If you want God to cleanse your hands, в твоих руках хочешь ли ты, чтобы Бог очистил твои руки? To cleanse your heart, очистил твое сердце. Jesus said, "Blessed are the pure in heart." Иисус говорил, блаженны чистые сердца, for they shall see God, ибо они увидят Бога. Only the blood of Jesus, только кровь Иисуса can give you a pure heart может дать тебе чистое сердце can cleanse your hands может очистить твои руки and give you access to his presence и открыть тебе дверь в его присутствие if this morning 
если это этим днем сегодня you want Jesus to cleanse your hands and your heart ты хочешь чтобы Иисус очистил твои руки и сердце you want Jesus to forgive your sins ты хочешь чтобы Иисус простил твои грехи you want Jesus to give you the gift of eternal life ты хочешь чтобы Иисус дал тебе дар вечной жизни and you desire to be transformed и ты желаешь преобразиться to be changed измениться by his spirit его духом into his image по его образу I'm going to ask you right there where you are. Я попрошу тебя там, где ты есть. simply просто lift up both hands to him. Подними обе руки к нему. Lift them as high as you can. Подними их высоко, как только можешь. As you lift up your hands, подняв свои руки, it's a sign that you're desiring to lift up your soul. To Jesus. Это знак того, что ты хочешь вознести душу своего к Иисусу. Не идолу, not to a religion, не религии, to Jesus. Но Иисусу. And with your hands uplifted, и с твоими руками, когда они подняты, I'm going to ask you to pray this prayer from your heart. Я прошу тебя помолись этой молитвой всем своим сердцем. Say Jesus. Скажи Иисус. Cleanse my hands. Очисть мои руки. Cleanse my heart. Очист мое сердце. Give me clean hands and a pure heart. Дай мне чистые руки и чистое сердце. Because I want to see your face. Потому что я хочу видеть твое лицо. I want to behold your beauty. Я хочу созерцать красоту твою. And I want to be transformed into your image. И я хочу измениться по твоему образу. Please. Пожалуйста. Show me your glory. Яви мне твою славу. Show me your face. Яви мне твое лицо. I want to behold your face in righteousness. Я хочу созерцать лицо твоей праведности. I want to be transformed. Я хочу измениться this morning, сегодня утром into your image. по твоему образу. I don't want to leave the same way I came. Я не хочу уйти таким, как пришел. I want to be transformed Я хочу преобразиться by your spirit. твоим духом. Show me your glory. Яви мне твою славу. Show me your face. Яви мне твое лицо. Jesus. Иисус. I lift up my soul to you. Я возношу душу свою к тебе. And I make you the rock of my salvation. И я говорю, что ты скала моего спасения. I stand on the rock. Я стою на скале. On the rock that represents Jesus. На скале, которая является Иисус. Jesus. Иисус. Hide me. Спрячь меня. Under the shadows of your wings. Сени крыл твоих. Keep me as the apple of your eye. Храни меня как зеница ока твоя. Now with your eyes closed. И не открывая свои глаз. If there's any specific sin. Если есть какой-либо конкретный грех, который ты ощущаешь, отделяет тебя от Его присутствия сегодня, несколько минут возьми, чтобы исповедовать этот грех. And he is faithful and just to forgive you of that sin. И он верный и праведный простит тебе этот грех. If there's unforgiveness in your heart, если в твоем сердце есть непрощение, make a decision to forgive this morning. Приними решение сегодня простить. Let nothing hinder. Пускай ничего не останавливает, не удержит. Let nothing come between you and His face. Пускай ничего не стоит перед тобой, между тобой и его лицом. Close your eyes and just lift up your hands to him. Закрой свои глаза и подними к нему свои руки. And just worship him. Behold his face. Сердца его лица. Behold his holiness. Сердца его святость. Behold his beauty. Сердца его красоты. Behold his righteousness. Его праведность. Lord God Almighty.
but only for the young people all those 30 years old and under only the young people that you say Jesus I want to seek your face come to the front all the young people come those who say I am not afraid of the fire 
Only those 30 years and under. Те, кому 30 и моложе. If you're over 30 years old, please don't come right now. Если тебе больше 30, пожалуйста, не выходи. Only those who are 30 years and under. Только те, кому 30 и моложе. I'm going to ask the ushers just not to come in the front. No, no, no. Попрошу группу порядка, ребята, пожалуйста, не стойте впереди, пускай только молодежь будет. If you can hear the Holy Spirit, he will say, who will ascend the hill of the Lord? Если ты услышишь голос Духа Святого, который говорит, кто поднимется на гору Господню? And who's going to stand or abide in his holy place? Кто прибудет, кто устоит в его святилище? This is the generation of those who seek him, who seek his face. Это поколение тех, кто ищет его, ищет его лицо. If you can hear the Holy Spirit, Если ты услышишь, как Дух Святой сегодня говорит, ищи лица моего. The same thing he told King David. То же самое он говорил царю Давиду. He's telling you this morning. И он говорит тебе сегодня. Seek my face. Ищи мое лицо. Ищи мое лицо. Only those 30 years and under. Только тем, кому 30 и моложе. If you're over 30, please don't come to the front. Если ты старше 30, пожалуйста, не выходи вперед. Only those 30 years and under. Только тем, кому 30 и моложе. If you are over 30, don't come. Если ты старше 30, пожалуйста, не выходи. young people. Только молодежь. Who want to seek his face. Которые хотят искать его лицо. Holy Spirit is going to do something so beautiful in your heart this morning. Дух Святой сотворит что-то такое прекрасное в твоем сердце сегодня. He's going to light a fire in your heart. Он зажжет огонь в твоем сердце. And one of the beautiful things about fire, и что прекрасного в огне, is that it not only purifies. Это в том, что он не только очищает, it also illuminates. Но также просвещает. Fire gives off light. Огонь дает, излучает свет. And he's going to reveal the face of Jesus to your heart. И он явит лицо Иисуса твоему сердцу. He's going to reveal his beauty to your heart. Он явит красоту твоему сердцу. Oh, when you look into his eyes, когда ты посмотришь ему в глаза, all you see, все что ты увидишь, is a depth, the глубина, depth, глубина, and depth, of the endless, бесконечное love, бесконечное любви. Unconditional love, безусловная любви. When you look upon His face, когда ты взглянешь на Его лицо, you will see Him smiling at you. Ты увидишь, как Он улыбается тебе. You will see love in His eyes. Ты увидишь любовь в Его глазах. Love like fire. Любовь как огонь. It's like fire in His eyes. You will see passion in His eyes. Эту страсть в Его глазах. You will see his holiness. You will see his beauty. Close your eyes and just lift up your hands to him. Lift up your hands and tell us. There is no one else like you. You alone are holy. The idea is that Sadi.
Ты святой. Ты благ. Ты милостив. Иисус. Яви свое лицо. Каждому сердцу. Излей свой огонь. И просвети. Всякое сердце. Вся молодежь, которая здесь впереди. Если ты хочешь искать Его лицо, и сегодня, если ты хочешь, чтобы Дух Святой излил огонь в твое сердце, и ты не боишься огня, ты хочешь, чтобы Дух Святой явил тебе славу своего лица Иисуса. Подойди сюда, близко, близко, ближе к середине, ближе к центру сцены. Я хочу, чтобы ты взял соседа своего за руку. Соседей за руку. Возьмите за руки, подойдите поближе, возьмите за руки. Возьмите за руки. Иисус крестит всех вас одновременно Духом Святым и Огнем. Этот огонь не только очистит тебя, но этот огонь осветит твое сердце, чтобы увидеть, каким Иисус на самом деле есть. Если ты хочешь этого, желаешь, подними руку человека, стоящего рядом. Очень тихо. Я буду молиться за вас. И затем посчитаю до трех. И я скажу огонь. Когда я так сделаю, огонь сойдет на каждого из вас одновременно. Если ты в это веришь, подними свои руки как можно выше. Отец, вот поколение, которое будет искать Твое лицо. Я прошу, чтобы Ты излил Свой Дух и Твой огонь на молодежь, на молодежь, на молодых людей. Крести их Духом Святым и огнем. Вы готовы принять? Подними высоко свои руки. Один, два, три. Приви огонь Духа Святого. Приви огонь Духа Святого. Огонь.
Rabababasaya Rabababasaya Поднимем свои руки к небесам. Скажи вместе со мной. Господь Бог всемогущий. Разрушается проклятие. 
where the spirit of the Lord is. Где дух Господень? There is freedom. Там свобода. There is liberty. Там свобода. In His presence. В Его присутствии. There is fullness of joy. Полнота радости. Fullness of joy. Полнота радости. Lift up your hands to him. And receive the Holy Spirit. Receive his fire. Receive his love. Receive his anointing. Receive his power. Begin to pray in other tongues. Lift up your voice. And begin to pray in the Spirit. Begin to pray in the Spirit. Lift up your voice. There's a river. Yes, Begin to speak in other tongues. Begin to speak in the spirit. Mysteries. Dining. And behold, the beauty of your king. Behold his countenance. Behold the love in his eyes. And the smile on his face. Set your eyes on Jesus.
eye closed. Every hand uplifted. He wants to hear your voice. No instruments. You are holy, our Lord. And we are dying to be a national Jesus. We surrender our lives. We are dying to be a national Mitchty. We surrender our dreams. We are dying to be a national Moxie. We surrender our emotions. We are dying to be a national Moxie. We surrender our thoughts. We are dying to be a national Buddhist. We surrender to you our future. We are dying to be a national Uchobo. We surrender our studies. We are dying to be a national Sami. We surrender our families. We are dying to be a national Jesus. We surrender our lives. National Aborty. Our jobs. Our businesses. Business. All who we are. We submit to you. Entirely. We desire to praise you. So that you would be glorified through us. In the name of Jesus. 
Спасибо тебе за этот день. Thank you for this day. Спасибо за огня Духа Святого. Thank you for the fire of the Holy Spirit. Благодарим тебя за твою милость. We thank you for your mercy. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Этот огонь, который вы приняли, this fire you have received, оно никуда не уйдет. It's not going to go anywhere. Оно останется внутри вас. It's going to stay inside. Вы будете ехать в поезде. And you will be on the train. Кто-то в маршрутке. Somebody on the bus. Неважно, где вы. No matter where you will be. Этот огонь остался внутри. This fire will stay inside. Оно никуда не уйдет. It's not going to leave. И этот огонь будет сопровождать тебя. And this fire will follow. По всей жизни. All your life. Если ты будешь с Богом ходить, if you walk with God, искать Его лицо, seek His face. Вот этот огонь, this fire, будет сопровождать тебя, will follow you. Откроет двери благословения тебе, сохранит тебя, keep you, защитит тебя, и от плохих людей, from bad, evil people, и от плохих ситуаций, from evil situations, и оно будет держать тебя, and it will hold you up, от греха, from, from sin, от плохих вещей, from bad things, от плохих друзей, from bad friends, этот огонь, this fire. Поднимет тебя, чтобы ты состоялся for you to be complete in life it is full and to fulfill your предназначение your destiny на этой земле on this earth спасибо тебе господь thank you lord мы благодарим тебя thank you спасибо thank you hallelujah давайте мы дадим господу поаплодисменты